हाय बच्चा पार्टी सो सब लोग कैसे बढ़िया ओके वी आर आल्सो बढ़िया नाउ टेल मी वन थिंग आई वांट टू रिवील वन थिंग सी मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी इन माय लेक्चर्स आई यूज दिस बुक्स राइट व्हाई रीजन बिहाइंड इट क्या रीजन है सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पढ़ना कहा से बुक में से ही पढ़ना नोट्स वगैरह तो होंगे डेफिनेटली लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी गोल टू टू बुक राइट सो मैं ये पढ़ा के ये बुक दिखा के ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग पढ़ रहे खुद से तो कैसे कुछ पॉइंट हाईलाइट करने हैं कुछ पॉइंट को कैसे अंडरस्टैंड करना है सो एवरी थिंग विल बी देर डेफिनेटली माई अदर वीडियो विल कंटेंट पी पीटीज एंड डिरेक्टली ब्लैक बोर्ड विल बी देर don't worry about it okay so what is the main criteria that i'm showing this books definitely when you reading how we interpret that is the example okay chalo start karte hai respiration and circulation se jab aap bologe respiration what is respiration breathing no breathing is a part of respiration ultimately respiration is the one jahan se hame energy milegi body ko kya milegi energy milegi right that is the respiration so here we start with that respiration and circulation okay this video will be include part 1 part 2 part 1 will be respiration part 2 will be circulation so i am just telling you so all living organisms require energy to carry out of various life processes what are life processes we are studying from 10th standard right reproduction will be there respiration will be there breathing will be there everything will be there right the energy that is stored in the body in the form of complex organic compound that is a potential energy right now whatever we have a potential energy right so is however not usable by the organism unless it's converted into usable form badhiya hai kya hai potential energy is there ultimately uh, we are eating starch okay that starch has to be converted to something that like that from that we can en- use the energy are you getting my points whatever you have written is right okay organic compounds what we have it has to be converted into the energy form okay so ye point tha usme correct so just one second okay so respiration is what it is the biochemical process sir why biochemical biology inside the organ inside the living things okay and obviously these are the chemical reaction the solar energy can turn into what chemical that's why biochemical oxidation why oxidation Ultimately, in respiration, whatever the products are there, we are burning it. After burning it, in simple language, I am talking about. ठीक है? जला देना है उसको. जलाने के बाद क्या मिलेगा हमें? Energy मिलेगी, right? So that is oxidation of organic compounds in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. But what is that? Energy currency. So, जो चीज़ है, respiration is what it is the biochemical process in which ATPs are generated. Why? From how? by the oxidation process this point is very clear to you okay now what is the reaction can you see that what is this this is a glucose molecule yes or no it's burning with the or it's oxidized with the help of oxygen what is happening carbon dioxide along with water and atp how much 38 atp from where you get it we are going to learn that okay for this process of gaseous exchange leaf takes place between the organism what is that gaseous exchange takes place between the organism and the environment obviously exchange of gases that agar main naak aur muh band karunga main hawa andar nahi le paunga right to mere andar kya nahi hoga respiration nahi hoga so the site of gaseous exchange is called a respiratory surface gases exchange in case of leaf is called the respiratory surface now organs of respiratory exchange what why exchange is needed we are getting oxygen for example oxygen is going going inside it is for burning by products are there by products also gas is like co2 that has to be come out right we can't hold our co2 it has to be come out so respiratory exchange is a simple physical process that was biochemical this is simple why that is simple we are taking we are removing Yes. So, for efficient gases exchange, the respiratory surface should have a following features. So, respiratory surface should have some following features. What else? First, it should have a large surface area. जितना large surface area, उतना ज़्यादा efficiency. It should be a thin, highly vascular. Thin होना चाहिए. Exchange will be properly. अगर मोटा होगा तो क्या होगा? क्या होगा जैसे कि मच्छर हमें काटने वाली है स्किन अगर बड़ी होगी मतलब जाड़ी होगी तो क्या होगा उसकी जो सुन है वो नहीं जाएगी राइट सिमिलरली यहाँ पे क्या एक्सचेंज क्या होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए इफिशियंट वे में होना चाहिए थिन होना चाहिए एंड 
ऑब्वियसली वैस्कुलर बंडल तो एक्सचेंज जल्दी जल्दी हो जा रहा है परमिएबल टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जस्ट सरफेस के नीचे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वैस्कुलर होना चाहिए सो व्हाटएवर इज दैट इट्स टेकन एट इट शुड बी मॉइस्ट मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट माय बच्चा बाटी ओके फॉर दिस नो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट the shape and the structure of the plant facilitate the gases exchange by diffusion diffusion what is diffusion exchange of the gases right yes a terrestrial flowering uh, flowering plant has a many air spaces between the see in case of terrestrial many air spaces between the between the cells of the stem leaf and the root these air spaces are continuous air spaces are what continuous why exchange oxygen diffuses into the air spaces through the stomata what is the stomata we have learned that opening and closing of stomata right so the pores of the leaves and young stems carbon dioxide and the water vapor diffuses out the stomata is a opening a pore responsible for exchange of the gases right oh stomata is the transpiration bhi hota right yes in the aerated soil the oxygen dissolves in the film of moisture or water around the root tissue and enters it the diffusion humne ye bhi sikha tha right agar root hai yahan pe One second. Where is my eraser? Okay. So in this case, अगर root है यहाँ पे, so what going to happen? Water can enter right by diffusion. Now, woody flowering plants. What are we talking about now? Woody flowering plants. अभी इसमें क्या है woody flowering plants में? Let's see. The woody flowering plants, trees and shrubs have an external impression bark. What is that? Impervious. What is impervious? Impervious. Can you see the bar? That is impervious. Here, gases exchange occur through the small pores in the surface called lenticels. Can you see that? Lenticels are there on the bark. And one more thing, I want to tell you this to you is pneumatophores. New matophores. This found in a marshy and a swamp area where methane is there, right? And the root is. they will modify into this small small stick like structure development about the soil and they have a small small pores on it that is called pneumatophore that is exchange of gases only right yes my bachcha bhavri right so that's called lenticels yes that's called the lenticels now mm hmm respiration in animals so what are the animals as compared to the plants animals show the wide variety of the respiratory surface right The respiratory surface differ in the various animals. In animals, depending upon the complexity of organization and the surrounding medium, certain parts of the body have become specialized into different types of respiratory organs. Just like in human being, we have developed lungs. A whole respiratory system is different. In case of frog, which is amphibian, when he he is in the uh, water, he is taking from the skin. Respiration is done by skin, and when he is outside. Lungs are there, right? So different, different things are there. In the higher animals, these respiratory organs are also associated with the transport system. Okay, they are associated with the transport system. Now let's see here. Organism: protists, sponges, and salentrita. Aquatic. They are mostly aquatic. Plasma membrane. They use what? Plasma membrane for respiratory system. Then, in case of, in case of. Flat worms like Planaria, annelids. Planaria undergo regeneration. Annelids, earthworm. Can you see that this ring-ring-like structures are there? And amphibian frog. What? Aquatic and semi-aquatic, right? Plasma membrane, general body surface, moist skin. They must have a moist skin, right? Insects, terrestrial tracheal tubes and spiracles. The insect use the tracheal tubes and spiracles. Tracheal tubes and spiracles. Arachids like spiders and scorpions, terrestrial होते हैं. What is that? They have a book lungs. Not book lungs, book lungs. Okay. Now, limulus, arthropoda. What is arthropoda? They are mostly aquatic and they have a book gills. They have a okay. amphibian toad, pools of lives, salamanders, and the newts. Aquatic and external gills. What they have? External gills. Fish. Internal gills. Fish have a internal gill. Take oxygen, like 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 that internally. Okay, and what are the external gills? Amphibian sword poles of the frogs. Frog का क्या है मतलब? Fish दिखते हैं लेकिन वो sword poles होते हैं, right? वो क्या करेंगे? External gills they have because they further undergo changes, right? So starting में क्या use करते हैं? External gills. Reptiles, birds and mammals use the lungs, and turtles have a 
क्लका सो इसको इसने किसी को नहीं रोका तो इसके पास है क्लोका टर्टल हैज क्लोका तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ओवर हियर बुक किल्स एक्सटर्नल किल्स बाय द एम्फीबियन टोड फूल्स क्लोका बाय द टर्टल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय प्लेटफॉर्म एंड दैट प्रोटेस एंड सेल एंटर आर दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू यस 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 लेट्स गो फर्दर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें तो पहले से पता है लंग्स होते हैं एलवेली होते हैं अरे हाँ बच्चों लेकिन इन डिटेल पढ़ेंगे ना द रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ब्रिंग अबाउट इंस्पिरेशन Not motivation, inspiration. Okay, inspiration. What taking air, uh, air inside? Okay, then expiration. Taking ah, uh, what what air outside? What is that? Carbon dioxide, exchange of gases in the lungs. These are then transported by the blood stream. What they are transported? Lungs. Okay, whatever air we can say oxygen is transported. It goes to blood vessels, right? The respiratory system can be divided into the upper. system having the external nares nasal cavities external part right internal nares nasopharyngeal nose throat and the associated structures so upper nasal pharyngeal what is the physical appearance is it we are taking this vessel is there right that is upper expiratory and lower expiratory nasopharynx pharynx right and nose throat and the associated structure so lower respiratory system refers to the larynx trachea bronchi bronchioles and lungs so in the lower what we have we have a larynx okay we have larynx when you have trachea trachea system is like this right bronchioles bron bronchi and bronchioles along with the obviously lungs has to be there you know without lungs how can we do this now ye dekho kitna mast diagram diya hai yahan pe arriva arriva chalo let's talk about this this is a कभी कभी ऐसा होता है खाना खाते टाइम में एकदम हिचकी लग जाती है और वो क्या होता है खाना जो होता है जाना चाहिए था फूड पाइप में जाता कहाँ है विंड पाइप में और वो प्रॉब्लम होता है तो बॉडी रिफ्लेक्ट एक्शन देती है कि उसको निकालने के लिए राइट हम ऐसे ऐसे करते हैं या फिर ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं बिकॉज क्या है उसके पीछे रीजन वी हैव अ कॉमन पैसेज राइट सो माउथ इज द फैरेंस कैन यू सी दैरेंस दिस पार्ट इज फैरेंस दिस इज लैरेंस यू कैन ऑल्सो साउंड बॉक्स दैट्स अ फैरेंस राइट दिस इज ट्रक यू दिस इज वॉट फ्रॉम ट्रैक कैन यू सी दैट Oh, it's a root-like structure, isn't it? Yeah, it's a root-like structure. Which, why? Because at the end, the alveoli is going to form. What is alveolus? See, alveoli and alveolus. Right lungs and the left lung. Heart is in between. This is. Can you see that this part is zoom here? At the end, balloon-like structure is there. What balloon-like structure is called alveolus? These are the tiny, tiny, uh, ball-like structure. Let's talk about in layman language, which filled with air. And here is the blood vessels. Can you see that? Blood vessels are there. Whatever the gases you are taking, mostly. Actually, पता है क्या है lungs? हम जब भी लेते हैं ना पूरी air लेते हैं हम ये oxygen, oxygen ऐसे नहीं लेते ना हम whatever there, सब सब हम लोग क्या करते हैं air ले लेते हैं और उसके बाद hemoglobin जो होता है ना blood में वो responsible होता है कि oxygen को ही मैं पकडूँ. Are you getting my point? And carbon dioxide को छोड़ दूँ. तो वो चीज़ होती है. So when you breathe, actually we are taking whole air. But during this process, we are only taking oxygen. Are you getting my point? Yes, my dear boy. चलो आगे बढ़ते हैं. Nose. सब जगह नाक अटकाने की कोशिश करते हैं, right? So nose. The nose has a pair of a slit-like opening. Slit. A pore, right? Called external nares or a nostril for the entry of air into the nasal cavity. यही से तो हवा अंदर जाती है ना मेरे बच्चों. ठीक है? So the nasal cavity is the divisible into the right and left nasal chambers by the mesenchymal cartilage. What do you mean by cartilage? This is cartilage. This is cartilage. It's not a bone. It's a cartilage. Of flexibility is more, right? What is that? Mesenchymal cartilage. Each nasal chamber is further divided into the three regions. First, vestibule. Mesen. What is that bone? Mesenthmoid cartilage, mesenthmoid cartilage, cartilage. Which kind? Mesenthmoid, mesenthmoid, mesenthmoid. Remember this. Vestibule. Its first part is vestibule. It is the proximal part about the nostril. It is what proximal part about the nostril. Its skin has hair for filtering the air. It is called the air wing. Yeah, its work is done by. है ना गंदे दिखते हम कट कर देते हैं but इसका reason है उसके पीछे. What is that? Filtering का काम करते हैं. and trapping the dust and suspended particles in the inhaled air so vestibules ka kaam hai to naak ke bhar kaatna chahiye ha ah. 
हाँ अगर ज्यादा बड़े तो काटना चाहिए राइट बट उसका काम क्या है ट्रैपिंग पार्टिकल नाउ रेस्पिरेटरी पार्ट फर्स्ट वॉज वेस्टिबल इन नोज फर्स्ट पार्ट दिस पार्ट इज अ वेस्टिबल अब उसके बाद आई एम सॉरी उसके बाद क्या है उसके बाद क्या आएगा रेस्पिरेटरी पार्ट आ जाएगा वट इज रेस्पिरेटरी पार्ट देन कंडीशनर कंडीशनर शैम्पू वाला नहीं ये अलग है ना पढ़ो उसको चलो दिमाग में चलाओ द मिडिल थीन वॉल हाईली वेस्कुलर पार्ट ऑफ द वॉर्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द इन हेलेयर द मिडिल थीन वॉल हाईली वेस्कुलर पार्ट वेन यू टॉक अबाउट वेस्कुलर दैट मीन ब्लड वेसल्स आर द राइट सर्कुलेशन इज दैट वॉर्मिंग पार्ट ऑफ वॉर्मिंग एंड मॉइस्टरिंग द इनहेल्ड एयर ऑलफैर क्या करेंगे वहां पे मॉइस्ट करेंगे ऑलफैक्ट्री और अ सेंसरी चेम्बर ऑलफैक्ट्री एंड सेंसरी चेम्बर थ्री पार्ट वेस्टिबल रेस्पायट्री पार्ट इन वेस्टिबल हेयर्स आर देयर रेस्पायट्री पार्ट कंडीशनिंग इज देयर ऑलफैक्ट्री एंड सेंसरी चेम्बर इज द लास्ट वन द अपर मोस्ट पार्ट इज लाइन बाय द ऑलफैक्ट्री एपिथेलियम फॉर अ डिटेक्शन ऑफ स्मेल सो वे वी कैन डिटेक्ट एक्चुअली स्मेल behind that is all factory and sensory chambers okay apart from the nose then we have a pharynx we now enter into what hum to chale hum to chale nose se pharynx me nose se chale pharynx me to kya hai pharynx me it is divisible into the three parts ab pe pa bhi kya hai divisible in three parts the nasopharynx is the uppermost part nasopharynx which is connected just nose it's called nasopharynx is the uppermost part for the nasal chamber It leads into the oropharynx that is common passage for food and air. So, जो यहाँ पे marking करते हैं, marking ये क्या हो गया? हम marking करने गए थे, अब नहीं तो छुपा ही दिया. Okay, oropharynx is responsible. No, 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 it's not responsible. It is the common passage for a food and the air. So, हमें जब भी in Marathi we call it thaska lagna hai. जब थाका लगता होता है वह क्या होता है? This common passage जो food pipe है. उधर फूड नहीं जाता हमारा ध्यान कहीं और रहता है टीवी देखते टाइम राइट एंड कहा जाता है मोस्टली वेल पाइप में और कभी 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 कोई जोक मारते तो भी हो जाता है ना एक्शन हो कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर दिस 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 इज द फैरेंस हैविंग द थ्री पार्ट फर्स्ट इज अ नेसो फैरेंस जस्ट कनेक्टेड टू द नेसल देन ओरो फैरेंस इज अ कॉमन पैसेज एंड कंटीन्यूअस बिलो एज अ लैरिंगो फैरेंस ऑब्वियसली जहां से लैरिंग स्टार्ट होगा साउंड बॉक्स स्टार्ट होगा वो जो फेरेंस का है वहां लैरिंग को फेरेंस बिटवीन द नेसो फेरेंस एंड ओरोफागस इज द प्लेट बोन इज द सॉरी इट्स नॉट प्लेट इट्स अ पैलेट माय मिस्टेक इट्स अ पैलेट बोन द फेरेंस हैज अ सेट ऑफ अ लिम्फॉइड ऑर्गन्स कॉल्ड टॉन्सिल्स ज्यादा आइसक्रीम खाने से यहां पे सूजन आ जाती है ऐसे बोलते राइट टॉन्सिल्स लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी का काम करते राइट पैलेट बोन कहां है ओरोफेरेंस नेसोफेरेंस एंड ओरोफेरेंस नेसोफेरेंस एंड ओरोफेरेंस के बीच में कौन सा बोन है पैलेट्स बोन है नाउ लैरिंग्स इट इज कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स जहां से आवाज आती है अभी मुझे बिट बॉक्सिंग दुनिया आती है वरना मैं बोलता था करता था राइट जो बिट बॉक्सिंग करते हैं डोंट यू थिंक सो लॉट ऑफ स्ट्रेस दे आर गिवन लॉट ऑफ प्रैक्टिस दे आर डूइंग दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट राइट सो इट इज कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स इट इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हिच कंटेंस वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड्स तो हमारा वोकल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है साउंड के लिए द लैरिंग एक्सटेंड फ्रॉम द लैरो व्हाट इज इट लैरिंगो फैरेंक्स द लैरिंग्स आई टोल्ड यू ना लैरिंगो फैरेंक्स इज जस्ट पार्ट ऑफ द फैरेंक्स वहां से स्टार्ट क्या होता है लैरिंग्स होता है लैरिंग्स ओके द हाई द हाइयोइड बोन दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज सो इंपॉर्टेंट सो मींस सो इंपॉर्टेंट द हाइयोइड बोन टू द ट्रैकिया Lateral pharynx and which side is hyoid bone to the trachea. It is a hollow, obviously tubular structure. Its wall is made up of the cartilage plates held by the membranes and the muscles. Cartilage से होगा तो sound produce करने के लिए proper होगा, right? Internally, it is lined by the pair of the folds of the elastic vocal cord. What elastic? Elastic. True vocal cords are elastic vocal cords. Voice is produced. कहाँ से voice आती है? Voice is produced by the passage of the air between the vocal cords. अगर आप शंख बजाओगे, जितना अच्छा शंख बजाओगे, जितना अच्छा coordination आपके किससे respiration से होगा, मतलब properly शंख बजाना सबको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता. I'm trying. तो क्या करते हैं? जितना आप शंख बजाओगे, उतना ज़्यादा आप क्या करोगे? Forcefully दोगे, right? वही sound वैसे है ना? तो क्या शंख क्यों बजता है? Because of the opening बहुत बड़ी होती है और जो pipe होता है जाने के लिए मतलब जो narrow part होता है right छोटा होता है पतला होता है तो उसमें वॉइस क्या होता है निकल जाता है राइट सो मॉडुलेशंस 
क्रिएटेड इवन बासरू बजाते बासरू नहीं सॉरी बासरी बजाते टाइम भी हम क्या करते At this holes are responsible for what you are creating the modulations, right? Teeth, leaves, and the nasal cavity. The larynx opens into the laryngopharynx through the slit-like opening called a glottis. Epiglottis. I'm not a trans. Epiglottis. That dialogue you have soon see uh, listen, right? Chalo, can move this there. What is that? Glottis. Epiglottis. Or what is that? Laryngopharynx. It's not. It's not. The laryngopharynx through the slit. Getting my point? Yes. This opening of the trachea or a windpipe is guarded by the leaf-like flap called a epiglottis. So inside the glottis, there is epiglottis. That's a flap-like structure. When I'm like, when I'm trying to eat, drink my saliva, something is like opening and closing. That's epiglottis. Okay. It prevents the entry of food from the trachea. So if you don't have to do this work, तो आपको तो ठसका लगेगा ना भाई ओके लैरेंस दिस इज अ लैरेंस लैरेंस इज व्हाट साउंड बॉक्स कैन यू सी हियर समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू इन मोस्टली इन मेल्स दिस इज अ आउट आउटवर्ड पार्ट राइट व्हाट इज दिस दिस इज अ लैरिंगियल दैट इज आर्म्स एप्पल ओके दिस इज आर्म्स एप्पल दिस इज हायोइड बोन दिस इज एपिग्लॉटस फ्लैपिंग लाइक सिस्टम थायराइड मेम्ब्रेन इज देयर लैरिंगल दैट इज आर्म्स एप्पल व्हिच इज ग्रोइंग Thyroid cartilage could be there and tracheal cartilage. Okay, trachea. Trachea. I'm going to say one pipe. What is that? What is one pipe? It is a long tube, ten to twenty centimeter length. It turns through a neck in front of the what is that? Iso, iso pagus, and extend into the and up to the middle of the thoracic cavity. So trachea is starting from the in front of the iso pagus. Iso pagus to where it goes? It goes middle of the thoracic. Thoracic cavity, middle of the thorax, not this. This here. It is supported by the C shape. That is what. What is C shape? Sixteen to twenty rings of the cartilage. Sixteen like cartilage rings are like right. Prevent the collapse of the trachea. Trachea collapse नहीं होना चाहिए भाई. क्यों air जा रही है उसके अंदर से right? वो collapse नहीं होना चाहिए. It is lined internally with the ciliated pseudo striated epithelium. Ciliated. Hair like projection, so whatever is if the irritation in the respiratory, something has to be expel out with the cilia, which cilia? I mean, like which epithelium? Pseudo stratified. What is stratified? Group was a cube per a cube per a cube per. Right? That is pseudo. So it look like that. Seems like that is pseudo. Mucus glands that trap the unwanted particles. This is a mucus gland preventing the entry of the lungs. Mucus is very important, right? It's trapping your enemies. So that's very very important. Now we are going to talk about bronchi. The trachea divides into the right and the left primary bronchi. La trachea. Then from the trachea, this structure is going to happen. This two, one, two. That is called bronchi, right and left. The bronchi are supported internally by C-shaped, incomplete. In case of trachea, complete ring was there. In case of Bronchi, incomplete C shape rings are there of cartilage. Please pay attention. The primary bronchi divides to form the secondary and tertiary bronchi, which lead into the terminal bronchial ending with alveoli. Ultimately, क्या करना है? गुब्बारा बनाना है वहाँ पे. क्यों? जितना ज़्यादे गुब्बारे, I mean, जितने ज़्यादे alveoli, उतने ज़्यादे exchange, right? वो pipe को लेके जाना ना उसके तक. Now lungs. हम्म सब का कॉम्बिनेशन क्या लंग्स है और दिस आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमंस वन पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक इट इज स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स आर प्रेजेंटेड इन द थोरासिस कैविटी ईच लंग इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द डबल 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 व्हाट प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर द गिविंग द प्रोटेक्शन आउटर पैरिटल एंड इनर विसरल मेम्ब्रेन सो सी वी नो दैट व्हाट इज पैरिटल See, every organ is what protected. Sub organ. If I jump, kar raha hu, to, oosh, my stomach will fall. No, it will not happen. Right? Intestine will not happen. Because what is it? Sub organ should stay in its place. For that purpose, we have a parietal. So, this is the lung. For its place, we have a parietal and inner visceral membrane. Which is combined. What is it? It is double protected. Right? Between the two pleural, between the two pleura is a pleural cavity filled with a लुब्रिकेटिंग फूल कॉल्ड अ प्लूरल फ्लूड अभी शॉक एब्जॉर्बर भी चाहिए ना भाई तो दो दो लेयर्स है दो लेयर्स है कैन यू सी द लो लेयर्स 
उसके बीच में क्या है फ्लूरल फ्लूड है इट इज सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेंस द राइट लंग इज लार्जर एंड डिवाइडेड इनटू द थ्री लोब्स जो आपका राइट right लंग है वो थ्री लोब में डिवाइड है क्योंकि जगह ज्यादा है राइट right? एंड uh, आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा छोटा है दो में ही डिवाइड है क्यों दो में डिवाइड है टेल मी व्हाट विल बी द रीजन ऑब्वियसली यहाँ है वहां पे इच लोब ऑफ द लंग हैज द टर्मिनल ब्रॉन्किल एंडिंग विद बंच ऑफ द एयर सैक्स विद टेन टू फिफ्टीन एलवेलॉय हाउ मेनी एलवेलॉय आर देर टेन टू फिफ्टीन मतलब एक अगर ब्रांच जाएगी उसमें कितने रहेंगे दस से बारह एलवाई वॉट इज एलवेलाई We have to study this alveoli. This are the thin wall lobulated, lobulated. What mean by lobulated? Suppose this is alveoli. For example, okay, I'm just showing you. I want to show you that 3D diagram as well. But here, कुछ जुगाड़ करते हैं. तो ये क्या? One यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. Imagine visualization, imagination power has to be important, right? When you're learning something, you have to visualize it, right? Try to visualize. These are the walled lobulated structure like a bunch of grapes. Up to imagine, कर दिया, right? वो example अच्छा ना grapes. Grapes कैसे होते हैं? हमें दिखता भी नहीं अंदर, लेकिन हम देख. Each alveoli is surrounded by the network of the capillaries. Capillaries तो चाहिए भाई. Q exchange of gases. Pulmonary arteries and veins. एक second. एक second. Pulmonary arteries are the arteries which are responsible for carrying deoxygenated blood from the right ventricle. They carry towards lungs for purification. So they carry here, and then pulmonary veins. Pulmonary veins are only veins in the human physiology, like in the body, that carries oxygenated blood. ये याद होना चाहिए. This have the highly elastic wall made up of a single layer. You single layer? जितना ज़्यादा thin, उतना ज़्यादा exchange of gases is important. This point is very clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Very clear to me. ओके नाउ स्क्वायमस एपिथेलियम सिंगल लेयर किसका रहेगा स्क्वायमस एपिथेलियम का रहेगा किसका रहेगा स्क्वायमस एपिथेलियम का रहेगा रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू दिस आर अबाउट 700 मिलियन एल्वेलाय इन द लंग्स एंड दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैस एल्वेलस कितनी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक क्या हुआ था जो क्या हुआ था कोलैप्स हो रहे थे ना लंग्स या सर नो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रॉब्लम हो रहा था अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या नहीं होगा रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा डेथ राइट सो दैट्स अ प्रॉब्लम नाउ डायफ्रैगम डायफ्रैगम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ मस्कुलर सेप्टम दैट सेपरेट इट्स अ मस्कुलर सेप्टम सेप्टम कहां पड़ा था ट्राई टू कनेक्ट नो कहां पड़ा था हार्ट पे पड़ा था सेप्टम एट्रियल वेंट्रिकल ओके नो हियर मस्कुलर सेप्टम दैट सेपरेट्स द थोरैसिस एंड द एब्डोमिनल कैविटी इट इज अ डोम शेप एंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम फ्लैटन डोम शेप है एंड ऑन व्हाट एंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट अभी यहां पे क्या है दिख रहा है मेरे को ओके यहां पे है आपका डायफ्रैगम आई एम टेकिंग ब्रीथ इन व्हेन आई एम ब्रीथिंग इन द एयर इज फिल्ड ओके एयर इज फिल्ड ओके नाउ दिस इज गोइंग डाउन when i breathe out lungs capacity is reduced and this dome shape is coming up contracting it actually pakad ke rakhta hai na lungs ko that is a function flatten ho jata hai mechanism of respiration chalo chalo karte hai mechanism ko respiration is a biological process ha pata hai humko pata hai na hmm involving the exchange of gases between the atmosphere and the lungs and the result in the formation of atp it includes the following process first is breathing Breathing is a part of respiration. Whole breathing is not a respiration. Please, but chalo, okay? And why, why? If I'm asking this, you should know. Internal respiration and cellular respiration. Now, what is inspiration? Oh, देखो देखो diagram तो यहाँ पे है इच. Inspiration. What is inspiration? Can you see that? When air is coming, this dome-shaped diaphragm is diaphragm contracts and moves down. When you exhale it, this dome shape is regaining its shape. Right, so rib cage moves up and forward. Me, breathe in, rib cage because uh, the volume of uh, lungs is increasing. So rib cage क्या होंगे? आगे तेरे अब जाएंगे ना? तो क्या लिखा है? Moves up and forward, but फिर से वो कम होंगे. तो क्या होगा? Rib cage moves down and inward. जब भी down and inward होगे तभी ये contract होगा. Diaphragm. और ये जब भी बाहर की तरफ जाएंगे क्या होगा? 
ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या होगा क्या होगा रिलैक्सेस होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिब केज आर आप बाहर की साइड रिलैक्सेशन रिब केज आर अंदर की साइड क्यों अंदर की साइड आवाज आ रही है हवा आ रही है दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर चलो 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 जाते हैं आगे फर्स्ट इज इंस्पिरेशन वट एवर जस्ट सी वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वाई फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं तो ये क्या हो गई फिजिकल प्रोसेस बाई वेज गैसेज एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमोस्फियर एंड द लंग्स इट इन्वॉल्व इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन बोथ दिस स्टेप इन्वॉल्व पार्ट ऑफ द थोरासिस केज एंड रिप्स एंड स्टर्नम स्टर्नम विल बी हियर रिप केजेस आर ज्वाइनिंग नॉट ऑल रिप केजेस अरे यहाँ पे तो देखा कहा देखा था दिस इज स्टर्नम यहाँ पे ओके सॉरी फॉर दिस इट इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमोस्फियर एंड द लंग्स इट इन्वॉल्व इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन बोथ दिस स्टेप्स बोथ दिस स्टेप्स Involve parts of the thoracic cage, the ribs, sternum, and the intercostal muscle. Intercostal muscle are responsible for what? Intercostal muscle and diaphragm. The diaphragm and intercostal muscles are responsible for what? Holding of the lungs. So during inspiration, the atmospheric air is taken in the lungs. Chalo lo. Ha, lady, right? What is happening? Oh, pace to change ho gaya. I'm so sorry. Oops. Okay, okay, okay. Due to the pressure gradient. When we take air inside, what is happen? There is a pressure gradient. There is what air is taken in the lungs. Now it's what there is a pressure. Pressure gradient formed between the lungs and the atmosphere. It is an active process in which the diaphragm becomes flat and goes downwards because lungs are filling up with the air. The external intercostal muscle contract. Internal, no, external. External intercostal muscle contract so that the ribs and the sternum move upward. So intercostal muscles are responsible for the sternum and the ribs. When you take a breath, they go like this. When you contract, I mean, they, when you expire, they come back. So who is responsible? Intercostal muscle, diaphragm is responsible for lungs. This leads to an increase in the thoracic volume and decrease in the pressure of the thoracic and the lungs. To equalize the low pressure inside the lungs, air from the atmosphere rushes into the lungs. Oh, ऐसा होता है? कैसे होता है? अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा एयर का मैं अंदर तो अपने आप क्या आ जाएगा राइट इट्स अ वॉलेंट्री यस इट्स अ वॉलेंट्री बट ये क्या है सब कैस्केडिंग मैकेनिज्म है ना यहां पे मतलब एक के बाद एक होगा तो वो चीज होगी एक्सपिरेशन एक्सपायरेशन ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द थोरासिस कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग एयर टू बी एक्सहेल्ड एक्सहेल्ड राइट द डायफ्राम रिलैक्सेस डायफ्राम इज नाउ कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्सेस इट इज पुशेस अपवर्ड वंस ही पुशेस अपवर्ड व्हाट लंग्स आर थोरासिस कैविटी Capacity, lung capacity is what decreasing, right? The intercostal muscles also relax, pulling the rib cage inwards and downward. This causes a decrease in thoracic volume and leads to the increase in the pressure in thoracic. नहीं समझ रहा है. Okay, let's talk. The intercostal muscle also relax. Sternum and जो rib cage है फिर से वापस आने चाहिए, right? Rib cage inward and outward. Okay, this causes the decrease in thoracic volume. Thoracic uh, volume क्या होगी? कम होगी ना बाबा. Lead to increase in pressure in the thorax. इंक्रीज इन प्रेशर फिर से प्रेशर क्रिएट होगा फिर से क्या आगे एयर अंदर आएगी समझा तो सब किसका मैं कह प्रेशर का सब प्रेशर का मैं कह रही था हम पढ़ क्यों रहे प्रेशर लेके पढ़ रहे नहीं प्रेशर लेके नहीं पढ़ना कंसेप्ट क्लियर करो डेफिनेटली प्रेशर होगा और ये लाइफ का पार्ट है राइट देखो यहाँ भी लाइफ का पार्ट है प्रेशर होता है मैं कह नहीं समझा प्रेशर होगा तो आप पुश करोगे खुद को राइट अगर नहीं होगा तो क्या होगा कम्फर्ट जोन में रहोगे ना बच्चा पार्टी तो पुश अवस On as one inspiration and one expiration is one breath. One breath is equal to what? One inspiration and one expiration. Is it clear? One second. So we have done this. Now we're moving to this part that is external expiration. What is we talk talk about? Breathing. Breathing. के बाद क्या आएगा? क्या आएगा बच्चा पार्टी? बोलो तो सही. आपके पास book है ना open? मुझे बोलो. External respiration. Exchange of gases at the alveoli level, and alveolus alveolus is consists of squamous epithelium. You use squamous epithelium or which epithelium? Simple, na? Squamous epithelium kya karega? Exchange of gases. मतलब बहुत thin रहेगा ना? Resting on the basement membrane. जब हम 11th standard में पढ़ रहे थे या फिर 10th standard में पढ़ रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था इस chapter के लिए, right? कि क्या क्यों पढ़ने हैं सेल्सन? 
getting my point right now whatever you are studying it is useful your application is there right abhi aapko yaad nahi karna hai us time ratta mara tha na abhi dekho kya karna hai breathing karna hai breathing mein kya hona chahiye thin karna chahiye to kon hai squamous epithelium correct so it is a in, what is that intimately associated with a dense network of capillaries capillaries rahenge bahut sari yahan pe ab kya hoga isse ek jo bhi aap gas karo jitna surface zyada jitna surface chhota utna kya hoga dikkat hogi na to ब्लड वेसल सब जगह रहेंगे यहाँ पे कैपिलरीज के फॉर्म पर तो कैपिलरीज वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्पैमस एपिथेलियम तो दोनों के बीच में क्या होगा कम्युनिकेशन होगा रेस्टिंग ऑन अ थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन बोथ द लेयर्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर थीन वॉल्ड दे आर व्हाट थिन वॉल टुगेदर दे मेक अप टुगेदर दे मेक अप व्हाट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच गैसियस एक्सचेंज अकर्स दैट इज बिटवीन द अल्वेलर एयर एंड द ब्लड ओके फ्रॉम द ब्लड ओके सो दैट इज द थिंग डिफ्यूजन व्हाट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन of a gases will take place from an area of a higher partial pressure to the area of lower partial pressure. higher se kahan jayenge lower mein jayenge right yahan pe bhi pressure hai bhai chao in the two region three is the equilibrium the partial pressure of a carbon dioxide pco2 of a blood entering the pulmonary capillaries try to understand when we breathe oxygen has to be go and bind to the hemoglobin correct kaise jayega kuch to rehna chahiye na gradient प्रेशर ग्रेडिएंट एंड सीओ टू ऊपर आना चाहिए तो देखो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओके द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड पी सीओ टू कितना है भाई फोर्टी फाइव एम एम ऑफ एच जी वाइल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एलवेलो दिस इज एलवेलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ये क्या एंटरिंग कर रहा है एंटरिंग टाइम कितना है फोर्टी फाइव कितना है फोर्टी फाइव एलवेलो में कितना है फोर्टी कहा ज्यादा है बाहर कहा कम है यहाँ पर सो so, कहा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हायर टू लोअर और लोअर टू हायर कहा जाएगा ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एलवेलस तो यहाँ पे ब्लड वेसल में कितना है फोर्टी है यहाँ पे कितना है एलवेलस में फोर्टी फाइव में तो वहां बाहर जाने के तो कहा जाएगा सीओ टू यस नो और ब्लड पलमरी कैपिलरीज इज फोर्टी आर यू गेटिंग माई पॉइंट देखो फिर से बता दो जो कैपिलरीज है एलवेली This is the capillary, and this is the alveoli. What going to happen? Tell me. Here pressure, how much carbon dioxide is partial pressure? Forty. Up there, how much is it? Forty-five. Pakka. Yes. Look. PO2 is what? C forty-five, and this is forty. So what is happening here? The partial pressure. How much is it? Here forty-five. While the partial pressure of carbon dioxide in alveolar air, alveolar air. Here how much is it? Forty. Outside, how much is it? Forty-five. Alveolar air. Means here blood vessel. In this part, in the alveoli part, how much is it? Forty. बाहर कितना है 45 तो क्या जाएगा बाहर जाएगा ओके तो डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एलवेलस सिमिलरली अभी देखो उल्टा नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीजन प्लीज पे अटेंशन PO2 कितना है 40 एमएम mm. कितना है सी क्या बच्चा लोग देखो ना यहां पे PO2 PO2 कितना है कितना भाई 40 है ना आई वांट यू टू इंटरैक्ट यू आई वांट यू टू आस्क आंसर योरसेल्फ राइट 40 है mm. While in alveolar air, कितना है बाहर देखो ना partial pressure of the oxygen of a blood in pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries जो लेके आती है उसमें कितना है forty. और alveolar air जो alveolar air है वो कितना है उसका one not four. बहुत ज़्यादा difference है ना due to the difference between the oxygen diffuses from alveolar to the capillaries. तो ऐसे जाएगा capillaries के अंदर जाएगा. उस देखो carbon dioxide का कम होता है forty five forty forty five goes up. वहाँ पे ऑक्सीजन हमें अंदर चाहिए ना बाहर कितना है फोर्टी यहाँ पे मेंटेन कितना है वन नॉट फोर तो अंदर आ जाएगा गेटिंग माई पॉइंट चलो अभी ये तो समझ लिया थियोरेटिकली अभी पढ़ते हैं यहाँ से समझ रहा ना समझ रहा आपको एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एल्बिलस एंड दीज कैपिलरीज ओके सी टू टाइप्स ऑफ ब्लड इज कमिंग ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन तो ये पलमनरी आर्टरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड परफेक्ट इट गोज यूर देखो कितनी थीन पतली है थीन क्या है राइट तो देखो ऑक्सीजन को ऑब्वियसली अंदर जाना है हमें पता है बट क्यों करेगा ऑक्सीजन अंदर यहाँ पे अंदर कितना है वन नॉट फोर बाहर कितना था बाहर बाहर यहाँ पे मतलब बाहर मतलब यहाँ पे कितना था फोर्टी था तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा चल जाएगा ऑक्सीजन के केस में सीओ टू के केस में उसको बाहर जाना है बाहर जाने के लिए इधर कितना था फोर्टी वहाँ पे कितना था फोर्टी फाइव आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये This point is very clear to my dear students. This is the diagram that is has given in your book. 
चलो अच्छा पल्मनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज यस ये हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है ओके टाइडल वॉल्यूम टीवी सर टीवी तो हम जो देखते हैं इडियट बॉक्स है ना टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं ओके टाइडल वॉल्यूम इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या कितना है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्साइटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल फोर्स नहीं करना नॉर्मल एकदम नॉर्मल ओके व्हाट इज दैट योर टाइडल वॉल्यूम जितनी कैपेसिटी है नॉर्मल में उसको बोलते हैं डायरेक्ट कितना है 500 एमएल कितना है भाई 500 एमएल है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल रिजर्व जैसे कि पेट्रोल रिजर्व होता है कार में या फिर यस है ना इमरजेंसी के लिए सेम देखो आईआरवी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑलरेडी वी हैव 500 आई मीन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंस्पिरेटरी और एक्स्ट्रा कितना ले सकते हो एडिशनल टीवी इज वैल्यूज 2000 टू 300 एमएल नॉर्मल इज 500 एडिशनल बस नहीं करना है कितना ले सकते हो 200 टू 300 ये क्या है इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कितना आप बाहर निकाल सकते हो राइट तो क्या है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज एक्सपायर ड्यूरिंग द पोस्ट ब्रीथिंग सी रिवर्स में क्या कर रहे हो कितना आप कलेक्ट कर सकते हो फाइव हंड्रेड नॉर्मल है उससे ज्यादा अगर ये करोगे तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिवर्स इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम अगर फोर्सफुली एक्सपेल करना है तो कितना कर सकते हो थाउजेंड टू वन वन जीरो एम एल दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी समझ रहा है क्या बच्चा पार्टी नाउ डेड स्पेस द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक फ्रॉम नोस टू द टर्मिनल ब्रॉकेज एयर है ना वो यूज हो रही है नहीं जैसे कि एग्जाम्पल पाइप से पानी में एक पाइप से नल से मैं पानी दूसरे रूम के बकेट में डाल रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा पानी है बकेट वाला जो पाइप में चल रहा है वो पानी कंसीडर करूंगा कि नहीं तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है जो एयर है ना प्रेजेंट कहाँ पे डेड स्पेसेस में द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नोस टू दी ब्रॉन्काई राइट बट नॉट इन्वॉल्व इन द गैस सेक्शन दैट इज वन फिफ्टी वो तो रहेगा ना राइट रेसिडेंटल वॉल्यूम आर वी द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स द डेड स्पेस रिमेन्स इन द लंग्स एंड डेड स्पेस अपार्ट फ्रॉम द डेड स्पेस रिमेन्स इन द लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देना ना कोलैप्स होने नहीं देना लंग्स को तो क्या करेगा ये चीज होगी अगर कोलैप्स होंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगा एट डेड स्पेसेस इवन आफ्टर द मैक्सिमम व्हाट इज दैट 1102 200 चलो रिवाइज करते हैं टाइडल नॉर्मल फाइनल इंस्पिरेटरी कितना आप ज्यादा इंस्पायर कर सकते हो 2000 टू 3000 फोर्सफुली एक्सपिरेशन एक्सपायरेटरी कितना है भाई 1000 है 1000 पकड़ो चलो डेड कितना है 150 एमएल है डेड मतलब From nose to ankle, the residual. How much? The volume of the remain in the lungs and the dead spaces even after the maximum expiration is one one zero. Are you understanding? Is it enough? Now, total lungs capacity, the maximum amount of air that the lungs can hold. Sab ko add karke delete karna hai. Kaun se ko delete karna hai? Jo dead one hai. So, usko kya bolenge? Vital capacity. So, kitni hai vital capacity? Total lung capacity kitni hai? Maximum capacity kitni hai? और कितना ज्यादा इसमें किया राइट तो इट इज दर्म टोटल ऑफ द टीवी टाइडर वॉल्यूम आई आर वी वॉट इज आई आर वी What is IRV? Inspiratory reserve volume. उसका addition करोगे and ERV. What is ERV? Expiratory. तीनों का क्या करोगे? Combine करोगे, right? Yes. समझ रहा है? At least two three times read करो. अगर नहीं समझ रहा है, comment me again. I will make sure a particular video on that. Now internal respiration. Internal. The two main components of the blood involved. Okay. Just let me see. Okay. The internal respiration. The two main The components of the blood involved in the transport of the respiratory gases CO2 and O2 are RBC and the plasma. Definitely RBC and plasma. Here again, ah, transport of the oxygen. How we transported? So let's start. Ah, uh, transport. करना है. देखो हमें पता है oxygen hemoglobin को bind कर दे. And CO2 को छोड़ देता है. But वो कहाँ से लेके आएगा? पूरे cell में से लेके आएगा. फिर छोड़ेगा. फिर O2 को कहाँ लेके जाएगा? पूरे cell में लेके जाएगा. क्योंकि blood क्या है? Connective tissue है ना? Of the total oxygen transport, only three percent transported in the dissolved state by the plasma. Out of total three percent, the remaining ninety-seven percent is bound to the hemoglobin. Hundred में से three percent plasma में रहता है और ninety-seven किसको है? Hemoglobin को bound है. Okay, that is Hb, myth hemoglobin. So present in the RBC. चलो 
let 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 let's talk about this hemoglobin acts as a respiratory carrier exactly it has a high affinity for oxygen and low affinity for co2 hmm co2 jaise dikhega usko nikal dega nahi oxygen se dikhega co2 ko fit se nikal dega combines with the oxyhemoglobin agar oxygen iske sath react ho raha bhai hemoglobin ko isko kya bolenge oxyhemoglobin theoretically one molecule of hb has a four प्लस टू ठीक है ईच विच कैन पिक अप अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ओ टू ओ टू मतलब फोर रिप्रेजेंट करेंगे ओ टू को मतलब इसको कैरी करेंगे दैट इज ऑक्सीमोग्लोबिन इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीमोग्लोबिन कितने को फोर ओ टू को फोर ओ टू को कैरी करेंगे गेटिंग माई पॉइंट ऑक्सीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू वेर इट इज रेडिली डिसोसिएट टू दी रिलीज ऑफ ओ टू ओके सो वेन यू टॉक अबाउट दिस इट्स कॉल्ड एच बी एच बी इज हाउ वॉट इज एच बी hemoglobin when you talk about the hemoglobin it's going to form what yes exactly correct so see whenever whenever the oxygen is getting combined to oxygen it's called oxy hemoglobin are you getting my point see we have learned this why oxygen is very highly reactive towards the hemoglobin because of the binding capacity right so now let's talk about the different things here much of it please pay attention however the degree of saturation what is saturation See three percent found in a plasma, and ninety seven found in the or bind form to HB. So what is the saturation? Hundred percent saturation is rare because three percent was already present in what plasma, right? So maximum saturation of a ninety five to ninety seven is at the PPO two. What is PP? Partial pressure. You must aware about that partial pressure of O two and alveoli, right? We talk about that. Why oxygen is coming into the alveoli? Tell me, tell me how. Because the difference in a partial pressure, right? Similarly, here is also pressure maintained. So degree of saturation degree decreases with the drop in PP two. This begins the dissociation of HBO two. At three hundred mm of Hg, partial pressure of oxygen only fifty percent saturation can be maintained. C C C is very rare. Maximum saturation of ninety five hundred is at alveoli. Hundred mm of Hg is contained, right? देखा था ना हमने वन नॉट फोर था एंड वहां पे फोर कुछ याद आया तो हंड्रेड एम होगा तो कितना होगा नाइन्टी फाइव नाइन्टी सेवन अगर प्रेशर ही कम है बाहर थर्टी एम है तो फिफ्टी परसेंट सेचुरेशन होगा द रिलेशनशिप बिटवीन एच बी ओ टू सेचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन दैट इज पार्शियल प्रेशर और टेंशन ऑक्सीजन टेंशन टेंशन देता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिस ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएट कर्व इज अगमोइड सिगमोइड सिगमोइड Increase in the H plus concentration, increase in the carbon dioxide. जितना H plus बढ़ेगा, उतना क्या होगा carbon dioxide बढ़ेगा and rise in temperature and rise in dPG. What is dPG? Two, three diphosphoglycerate. कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, right? याद करो, याद करो, कहीं तो पढ़ा था. dPG. What is that? Two, three diphosphoglycerate. Okay. DPG, DPG form in the the RBC during the glycolysis. Yes, glycolysis में पढ़ा था. तो ये क्या है कनेक्शन क्या इट लोवर अफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तभी डीपीजी बनेगा वो क्या करेगा अफिनिटी लोअर करेगा किसकी ऑक्सीजन एंड हिमोग्लोबिन की ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस और एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सीओ टू का लेवल बढ़ेगा प्लीज पे अटेंशन और वो ग्राफ को क्या बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोहर इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू द चेंज इन पार्शियल प्रेशर सी टू सी टू का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा ग्लाइकोलाइसिस होगा डीपीजे आएगा तो ऑक्सीजन का कैपेसिटी कम हो जाएगा ना तो उसको क्या बोलेंगे बोहर इफेक्ट ये बोहर चाचा नहीं हमको ये चीज बोला था नाउ हेल्ड एन इफेक्ट oxyhemoglobin function as an acid oxyhemoglobin is function as what acid it decreases ph of the blood due to increase in the number of h plus ion acid hai na kya karega h plus dega right so it decreases the ph of a blood decrease hogi acidic hogi due to increase in the number of a h plus ions sco3 changes into h2 and CO2 in the alveoli where is partial pressure that is oxygen tension is high and oxy uh, and carbon dioxide tension is low. Carbon को बाहर जाना है oxygen को अंदर जाना है तो tension maintain करेगा. Oxygen binds with the hemoglobin but in the tissues tissue उल्टा होगा क्योंकि oxygen को क्या करना है wire is lower and this will be क्योंकि oxygen अंदर जाएगा 
कॉन्सेंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर प्रेशर इज अफेक्टिंग दिस राइट सीओ टू अगर ज्यादा होगा तो लो पी एच होगा एसिडिक के टूअर्ड जाएगा नॉर्मल सीओ टू नॉर्मल पी एच है बट अगर लो CO2 रहेगा तो हाई पी एच विल बी देर सो पी एच इज डिपेंड ऑन वॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू प्रेशर ऑफ सीओ टू राइट ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट कहो दैट पी पी इज पार्शियल प्रेशर ओके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पढ़ लेते हैं दूर रहना चाहिए ना इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन रेडिली कंबाइंस टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड स्टेबल हो गया वंस इज जॉइन वंस इज जॉइन कार्बो हीमोग्लोबिन द हीमोग्लोबिन इज ब्लॉक्ड बाय द कार्बन मोनोक्साइड प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन नॉट टू बाइंड दस लीड्स टू द हीमोग्लोबिन इज अवेलेबल जो कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग Now let's study this transport and then I will stop. Okay, in next part I will cover other things. Transport of CO two. Carbon dioxide is readily soluble in water and it's transported by the RBC and the plasma in three different form in three different forms. By plasma in solution form seven percent. Only seven percent of CO two is transported in a dissolved form. Oxygen कितना था three percent plasma में था बाकी का hemoglobin से bind था but यहाँ पे उल्टा case है. Carbon dioxide ना बड़ा बड़ा चालाक है. चालक ब्रो देखो बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन सेवन परसेंट है कितना है बाय प्लाज्मा सेवन परसेंट ओनली बिकॉज उसको मेंटेन करना ना पीएच एन ऑल सेवन परसेंट ऑफ सीओ टू इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म एज अ कार्बोनिक एसिड सीओ टू वेन कम कॉन्टेक्ट विद एच टू ओ फॉर्म द कार्बोनिक एसिड एच टू सीओ थ्री है ना एच प्लस है वहां पर कितना है सेवन परसेंट प्लाज्मा में है ओके फर्स्ट हमने देखा कि प्लाज्मा में and bicarbonate ions recombine to form the carbonic acid and under the influence of carbonic anhydrase carbonic anhydrase carbon dioxide and water see see hco3 is there carbonic anhydrase jab bhi aayega tabhi kya karega h2co3 banayega fir se carbonic acid aayega carbonic anhydrase aayega co2 and water banayega so humne kya padha bachcho kya aap thode se confuse aa gaye hai kya dekho hum kya pad rahe hai first by plasma ye to plasma mein to plasma mein kya hai carbon कितना भाई 23% है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म अ लूजली बाउंड कंपाउंड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन दैट इज ऑक्सी दिस इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन दिस मॉलिक्यूल रेडीली डीकंपोज इनटू द रीजन वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो जो एल्वेली में एंटर करेगा पार्शियल प्रेशर लो है ना तो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड टू एचबीएसएस CO2 के लिए कहेगा ऊपर मुझे ऑक्सीजन दिख गया इसको छोड़ दो राइट right? ये चीज कर रहा है ये ना सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन ओके नाउ इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आई थिंक आई शुड डू इट इन दिस नेक्स्ट पार्ट ओके सो माय डियर बच्चा पार्टी वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट दिस पार्ट वन इज ओवर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हम अगेन इन पार्ट टू विल टॉक अबाउट द लेटर चैप्टर ओके सो टिल दैट टाइम व्हाटएवर यू हैव डन जस्ट नोटिस एंड प्लीज मेक श्योर प्लीज मेक श्योर you are reading this continuously this 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 part just give me one second the calculation this 
not this. Okay, you know. EV, what is the residual and all you have to reading that. Okay. Chalo, milte hai next class mein and I want comments. Comments karo yaar, bar bar ke understand to hooga hume kaha suggestion bhi de do, koi shu nahi hai, hum instrument ke liye to ready hai. But haan, comment karo kaise laga, kaise ring laga and what part you want, what part you just want small videos and all. Please make sure you're commenting. Because your commenting keep me alive. What else? See, I'm imagining there are students, but you're my students, right? Okay. Chalo, bachcha party. Let's meet in the next class. Bye-bye.